Karibu msikizaji kwenye kliniki ya afya ya mapenzi kutokea jini Mwanza ni Dr. Paul Nelson Waipopo. Na kuletea mada inayosema ukiongezea muda wa kufanyana kitandani utaongezea thamani yako kwa njia hizi mbili. Ukiongezea muda wa kufanyana kwa njia hizi mbili utaongezea thamani yako kwa mpenzi uliye naye. Msaji uh, mada hii imefanyia tafiti uh, ya kutosha na niweze kupa kitu cha uhakika kabisa kwamba watu wengi sana hawajui njia za kufanya tendo la ndoa kwa muda mrefu na sio peke yake tendo la ndoa lenye utamu wa kiwango cha juu sana naomba unisikilize na mambo mengi ya kuongea hapa leo e, ni jambo la msingi ufahamu kwamba mpenzi wako ambaye unaye ishatembea na wanawake watatu au sita kabla yako na au wanaume watano au saba kabla yako sasa hali kama hii uwezekano wewe kulinganishwa ni mkubwa sana lakini oh in oh hajalishi huyu mwanaume ni wangapi hajalishi huyu mwanamke ule naye ni wangapi iwapo unampenda huyu mwanamke ni jambo la msingi sana umpe kitu ambacho kitaikamata akili yake na kukuona wewe ndio mwanaume wa kipekee au mwanamke wa kipekee hebu fikiria Mwanamke ule naye anaanza kufikiria na kujiuliza swali hili. Hivi kweli huyu ndio mwanaume wa mwisho kabisa kufanya naye mapenzi mpaka nakufa? Hivi kweli huyu ndio mwanaume wa mwisho unafanya naye mapenzi mpaka nakufa? Sitafanya na mwingine yote. Hivi kweli huyu ndio mwanamke wa mwisho unafanya naye mapenzi mpaka atakapokuwa nimekufa? Sitakutana na mwanamke yote kule. Kufikiria. Kama unapenda kusaliti ilo swali liacha kama lilivyo. Lakini kama upendi kusalitiwa, napenda kuambia hivi. Ni jambo la msingi sana ufahamu kwamba unapofanya mapenzi kwa muda mrefu na ukamsaidia kumpitisha mwenzio kwa kiwango cha juu unampa sababu kubwa sana ya kuiona thamani yako kiasi ambacho anaona kukupoteza wewe ni hasara ni jambo la msingi ufahamu kwamba kila mmoja wetu analinganisha mambo ambayo yanatokea wakati wa tendo la ndoa na angependa sana apate kitu ambacho ni cha kiwango cha juu sana sawa sasa mwanamke mmoja akasema hivi katika tafiti tafiti ya mada hii akasema I think most men don't realize that most women like being dominated in bed. If she just lays there probably waiting for you to manhandle her. Sivi, wanaume wengi, sawa? Wanaume wengi hawajagundua kwamba tendo la ndoa sio kutoka kumwingilia mwanamke. Sawa? Sio kumwingilia tu mwanamke. Lazima ujue jinsi gani ya manhandle, yani jinsi ya kumshika na kum, na kumnogesha sawa sawa mpaka anaimba kama Nandi. Raha tupo kupendana na wewe raha tupo raha raha tupo kupendana na wewe raha tupo kwa hiyo basi ili mtu afikie hatua ya kuimba wimbo sawa anachukua anaweka wa anachukua anaweka wa lazima ufanye kitu ambacho ni cha msingi sana uwezi ukathaminiwa kwa kitu ambacho kuna uwezi ukaheshimiwa kama kuna thamani sasa haya mambo tunachukulia tu juu juu ya naona ya kawaida sana kufikiria dada mzuri sana sana kidogo sana amependwa yani ukimuona ukimuona tu kama wanaume mwenye akili yako timamu ukimuona tu dada mzuri kwa namna hiyo yani unaona raha tu ili kumwangalia tu unaona raha lakini inakuwaje unamuoa mwanamke huyu inafikia hata huyu unamchukia unamtukana mwanaume umempenda handsome kwa hiyo ana hela za kutosha ukimuona tu unaona raha ukiona tu message yake unaona raha Hey baby amenitumia message. Baby ananipenda. Unaona raha? Lakini inakuwaje mengi ndani ya ndoa mnaanza kugombana na mnatukanana? Inakuwaje? Sasa tujulize haya maswali. Imeanzia wapi? Tafiti zinaonyesha hivi. Tendo la ndoa likifanyika. Sawa. Sawa, chini ya mara tatu kwa wiki. Hiyo ndoa inaelekea mahali pabaya. In fact, formula ya kutumia ni hivi. Ukiona kwamba tendo la ndoa linafanyika, yani halifanyiki. Yaani siku ambazo katika wiki tendo la ndoa halifanyiki zinazidi siku ambazo unafanya tendo la ndoa ndoa yako inaelekea mahali pabaya. Na sio peke yake. Siku ambazo mnagombana gombana, mnagushiana maneno. Hamuelewani zikizidi siku ambazo unafanya mapenzi na nyaye ni mbaya. Ni hatari kwa ndoa yenu. Na mengi ya kuongea lakini napenda kwambia hivi. Ni jambo la msingi ufahamu kwamba kuna matarajio ambayo mwenzio anayo kutoka kwako. Na sio peke yake unaweza kumshtua ukampa kitu ambacho hakutarajia ambacho ndio kitakuwa na nguvu zaidi. Na pale nikwambia hivi wanaume kwa wanawake tumeumbwa na sehemu ya ubongo inaitwa amygdala. 
kuna sehemu yake ya pili ambayo inapenda tunapenda michezo iko sehemu ndani ya uongo yani kuna sehemu katika uongo ambayo imeundwa kwa ajili ya michezo peke yake yani ina 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 inapendelea ina michezo michezo sawa so, sawa so. Kuna pointi ya sawa sawa kuna vile yani yani kuna sehemu ya ubongo ambayo inaonyesha kwamba tunapendelea michezo michezo imeumbwa kusukuma kupendelea michezo michezo sasa tena la ndoa ikifanyika ndani ya muda mfupi sawa kama kuku kakujoa aliweze dikatengeneza mshikamano wa kisia kati ya nyinyi wili sikiliza ah ah sikiliza kwa mwanamke anajiuliza sasa ambaye anatafuta jinsi gani ya kudumisha ndoa yake nasema hivi as a female Sometimes I asked myself, I am am I doing enough? I've never had a conversation with my partner. Asmevi, kama mwanamke anajiuliza. Asema anajiuliza mwenyewe, hivi nao mfanyia mume wangu, yeye anatosha. Jiulize wewe mwanaume unaangalia video hii. Hivi unao mfanyia mwanaume mnapokuwa mnalaliana, mnapofanyana, yeye anatosha kweli? Kushika akili yake, yeye anatosha. Jiulize. Unapojiuliza ndipo unatafuta majibu na majibu hata iponya ndoa yako. Sikilize. Sawa, sawa. Na msisema kama ni njia mbili. Sawa, naomba nitazungumza kwa kirefu sawa. Lakini nataka nikupe utangulizi ambao utakusaidia kuzitumia hizi njia mbili kikamilifu. Na, na, sawa. Eh. Yaani kiasi ambacho unafanya mapenzi na mtu mpaka yeye mwenyewe anajema hapa kweli. Nimepa hebu sikiliza. Nataka huyu anachozungumza hapa. Sikiliza. I met this girl. We dated a couple of times. She seems really sweet. I've been with quite few women. But this girl blows everyone else I have ever met in my life. Sasa mkutana na huyu dada, tumedate kidogo, alafu tukaanza kufanya mapenzi. Tukafanya mapenzi, yani huyu mwanamke amewazidi wanawake wote ambao nimekutana nao katika maisha yangu. Naona sikiliza. Na hizo shughuli. Na watu ambao wamezungumza kama hivi hivi. Kama umekuwa ufuatiliaji channel hii kutoka nimeanzisha, hizo shughuli dogo umezisha sikia. Sikiliza. She was reading and mourning over everything I did to her. She gave me the best blow job I ever had. Na, no, asema hivi alikuwa analamika utamu naumpa anaonyesha kwamba anafurahia na tukifanya. Sikiliza. Na, no, sawa. No. Akaninyonya vizuri sana sijawahi kunyonywa namna hii. Asema sijawahi kunyonywa namna hii. Sawa, no, sawa. No. Sawa. No. <laughs> asema tumefanya mapenzi zaidi ya saa moja. Na, no, asema mm. Sikiliza. Ya bwana, asema sikiliza nisa mimi I don't know where guys got this idea that longer sexual penetration equals to better love making. Sasa hivi, siji wanaume hali wazo mlitoa wapi? Kwa sababu kupiga magoli mengi au kukaa kwenye yani ku, yani kuchelewa kumaliza kwa muda mrefu ndio tendo la ndoa inakuwa tamu zaidi. Yaani ukichelewa tu usiwahi kumaliza. Yaani ndio tendo la kuwa tamu. Sasa hivi, ilo siji wanaume walitoa wapi? Sikiliza. Asma if you take your time with foreplay, you don't need penetration for more than half an hour. Asma kama unajua jinsi ya kumwandaa mwanamke huhitaji kumwingilia mpaka imepita zaidi ya nusu saa many guys tend to be solution focused asema asimia kwa wanaume wao wamelenga tu kanye kuingia amalize basi yani ni yani wao kwa sababu akili yao hivi umbo ni kutatua matatizo sawa hii imekaa vibaya fungua funga vizuri hii imepinda inyoshe kwa hiyo akili zao zimejaa hivyo sasa wanachofikia watu ingia to anachukua anaweka wa Aya mambo, aya mambo sawa. Aya mambo sivyo alivyo. Kwa uhusiano wa ndoa miaka zaidi ya 20 hadi 40 sawa. Lazima mtengeneze kitu ambacho kila mmoja anakitamani kukipata mara kwa mara. Mara kwa mara. Sawa, ni jambo la msingi sana uweze kufahamu haya mambo mawili ambayo naingilia sasa hivi kuyafanyia kazi. Sawa. Na kwanza mbona nimeandika hapa? Ni uchangamfu ili nimeshalizungumza lakini narudia. Sasa nataka nikueleze uchangamfu huu unaoonyeshaje? Sawa, uchangamfu huu unaoonyeshaje? Sio unafanya mapenzi kama umelazimishwa. Sawa, niko na guys kuna video moja nitaandaa baadaye kile ngo nitaenda use yenyewe vile sawa. Anyway, sasa yani ni hivi, unamuona dada, sawa, ananyonya korodani, analamba, anavyocheka, anavyotabasamu, anamwangalia wanaume, anajoka kuonyesha kama naona hakukunyonya sasa hapo mwanaume anaimaki ana kwenye akili yake ana inaingia kwenye akili yake sasa wewe hujui lakini unasaidia kuikamata akili yake oh sikiliza pingine ambalo ulipo hapo sasa sasa jamani sawa pingine ulipo katika uchangafu sawa 
Sikili sawi mwana mwana mkena zungumza. Nasimu hivi. I recently ended things with guy due to his lack of enthusiasm. A girl, a girl like to feel wanted or treasured. Mwana mwana. Nasimu hivi kariguni ni mevunja usiana mwana ume. Kwa sababu hana uchanga mfu wakati watendo la ndroa. Mwana mke anapenda jisikia anaitachika. Kwa mwana apata apate mregesho. Kwa mwana ato kifanya ni positive. Kwa mwana wangu meka akima tuka mwana kunya. Kwa mwana uleza kuwana. Kwa mwana uchanga mfu. Kwa mwana uleza kuwana. Kwa mwana uleza kuwana. Yes. Kwa mwana uleza kuwana. 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 Kwa mwana ule Wina nguvu. Kama wamesikiza kwenye video ambayo imetangulia, mpaka kitu law of effect. Kuna sheria ya matokeo. Kitu ambacho kinatokea pale unapokuwa unaonyesha uchangamfu kwenye akili ya mwenzio, kinakusaidia akumbuke usamani wako zaidi. Kinataka muda mfupi lakini kina nguvu kubwa. Anasema kama mtaalamu katika sheria hiyo law of effect. Anasema hivi. Asema hivi, ni kama vile gravity. Gravity yani ni nguvu ya mvutano. Ukitupa jua jua juu, lazima itatelemka chini. Asama, okay, kana isa, asama hiyo law of effect ni kama fika nguvu ya mvutano. Ukitupa juu, jiwe juu, nguvu ya mvutano lazima iteleta chini. Lazima iterulisha chini. Mbatupa jiwe juu. Asama kathalika, hii law of effect. Kama utamzoesha, <laughs> so, ukimzoesha mtu aone, jisikani unafrahia, jisikani unamitaji. Yani napena nakuambia hivi, atashindo kujizuia kukona webo, ufai. No, no, atashindo kujizuia. Kada moja. Ambaye mechukua video zangu za jinsi ya kumunogesha mwanaume. Maeneo kuminane katika mwile mwanaume jinsi ya kuchechezea. Mwanaume alifukua kwa mchepuko wa mishazo ya kumpita mchepuko wa mchepuko. Lakini kasi mevi siku tegemea kama nigeza kudumu na wakia siki. Ni mchepuko ni mwume ya mtu. Lakini anamchepusha dada. Ambaye hamehachwa na mwanaume wake. Mwanaume siku kama siku chua kama tukudumu kia siki. Siku chua. Dada mungine kampizisha mwanaume. Sawa. Kwa njia ila pompa jinsi ya kufinya ume kutumia uke. Mwanaume anasema yani alikuwa na pizi yani mpaka mwili ulitetemeka hasa mwanamke akafikiria kwamba labda ndio kawaida yake anavyo pizi yani mpaka mwili wa mwili wetu ulitetemeka na kama vile amepata shoko baadaye akaka muuliza mbona hivi pizi yako ndivyo ndivyo anavyo pizi mtu taona kuna pizi mara nyingi unakuwaga ni hivi akasema mwenye najishangaa mwanaume anasema mimi mwenye najishangaa amekutana uke unaofinya ume sasa mimi najishangaa iko hivi Manaume manaume kijaribu kumtegea kumtega bwana atoe achane bwana mimi ni mke wa mtu mke wa mtu atoe achapoka ndio kwa sababu achane mwanaume anaambia kini kiniacha na kuwa kiniacha na kuwa haya mambo yapo sawa sisi na mwasi kuliza sawa kwa hiyo sasa sisi kwa sababu ngoja kati ya vitu ambavyo vinaonyesha uchangamfu wa kusema she should look him in the eye and let him see how much she is enjoying it Hivi, yani unamwangalia mpenzi wako kwenye macho. Kwa maana kwa kumwangalia hivyo unamjulisha kwamba jinsi gani unafurahia kufanya mapenzi na yeye. Yaani pale unapokuwa unamwangalia tu unatabasamu, unanyonya hatua, unanyonya matako, unalamba matako, unamuonyesha jinsi gani unafurahia kunyonya matako, anakuona wewe ni wa maana. Sasa hiyo inachukua muda. Umemnyonya tako, umekuja kwenye chuchu, umekuja kwenye korodani, umekuja kwenye pua, kwenye shingo, kwenye sikio. Inachukua dakika kumi hiyo. Ninaambia, inachukua dakika kumi. Unahamahama. Sasa hii ni teasing. Yaani hajui utahamia wapi? <laughs> Hallelujah. Hajui utahamia wapi? Lakini anaona tu utamu unaingia. Baby, asante baby. Anaona tu utamu unaingia. Unajua maeneo 17 katika mwili wa mwanamke. 17. Yenye misho mingi amishipa fahamu. Kwa hiyo kadri unavyomwandaa vile vipokea hisia vinaitwa nerve receptors vinatanuka. Kwa hiyo vinachukua hisia nyingi kwa muda mfupi kwa haraka. Hata pizi kwa mshindo. Sio hata pizi kama anakunya. Sasa naingia kwenye point ya pili. Playfulness. Kwa namba unafahamu Kiingereza michezo michezo kitandani. Hallelujah. Michezo michezo. Sasa hii ni ngumu kwa wengi. Mambo ni sikio mize. Usione kama vile ni kazi. Yo kusha vyombo. Yo kupiga deki. Usione kama ni kazi ya kusha vyombo kupiga deki. Ina utamu wake. Ina utamu wake. Na mba kusume sasa. Wanawake na wanaumu wanafi usungumza juu ya hii. Rani. Sikio sawi mwana mkana sema hivi. I know. I want kissing on the neck, earlobes, slow and teasing, fingering, loss of boob play, 
whispering in my ears. Just get me all excited about it. Hallelujah. Sasa nataka unibusu busu kwenye shingo, kwenye masikio. Hii inaitwa earlobes. Slow teasing. Nenda pole pole. Wewe unani unanibusu hapa. Ukiona imeanza kupata hisia unahamia. Unaingia kwenye shingo, kwenye shingo. Ukiona imeanza kupata hisia kwenye titi. Ukiona imepata hisia. Unakwenda ningesa. Unaambia bibi mtamu, unani nongoleza kwenye sikio. Bibi mtamu, I love you. I love you, honey. <laughs> Unani nongeleza, asema hivi, inaifanya wina kwa excited, napata msitimu kumkubu. Yuno, ono, 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 sawa, sawa, asema, inaifanya, napata msitimu kumkubu sana. Sawa, 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 sawa. Manomo yu anazumuza, nasema hivi. Tracking and Pompeya works wonder for me. Ukataji kiuno kwa mwanamke. Hawa, hawa inaito tracking. No, ukataji kiuno mwanamke. Okay. na pompaya pompaya jinsi gani unafinya uume kwa kutumia uke wako hiyo ni style ambayo naifundisha na video maalum ya jinsi ya kufinya uume kwa kutumia uke yani unaubana uume kwa kutumia uke wako no. asema kwa mimi kwangu inaniletea raha na hii na ushuhuda wa watu wengi ambao nimewasaidia no. asema pompaya seems it feels crazy good for me when i ask him to stop thrusting and i just pass like it asema hivi wewe ni mwanaume wewe ni mwanamke anasemaje wanamkatikia anasema anajisifia na geuka takiona sawa anasema hii ya kufinya uume kutumia uke sawa mara nyingine namwambia mwanaume wangu acha ile ingiza to acha ni ubana tu aone la nisikie ule uume unavyo hema mimi shikana yake na hema lakini sikie tu ile la tu unaona unaona sasa hali hali mambo hayo mambo sasa ukiona mambo mengi uwezo kamboa mpenzi wako hata kuwa na hamna wewe mara kwa mara kuna kungata ngata shingo kuna kungata ngata mfupa wa hapa kuna kulamba lamba mgongoni kuna ku scratch yani unamkuna mtu saba sawa kuna kuna hata kwa napo kama yuko juu yako napanda matako yako na yafinya finya yale matako yako na yafinya finya hivi inaongezea msimko unatibua hormones vichochao Sikiliza wewe sasa mwanamke sasa hivi I bite my partner occasionally because it helps to muffle my noise when I come. Yule mwanamke anasema hivi. Ina huwa namngata-ngata mwezi wangu sababu mara nyingine nakupa sije kabia kele kwa hiyo namwa kungata kama kama ni hapa ni wapi namngata. Love bites. Anakupa sije kabia kele watu toka wakaamka. Sasa hiyo ni moja. Lakini sasa sikiliza sasa hii ambayo ambayo inakuja sana. <laughs> Asema soft kisses then bite. Yaani unambusu alafu unangata kidogo yani kimahaba. Sawa? The most inaelezea it brings the most intense sensation. Ileta hisia kali zenye uzito. Having a neck, having my neck beaten pretty much gets me 80% to a climax itself. Asema mtu akifahamu jinsi ya kungata ngata shingo yangu kwa 80% anakuwa ameshalifikisha kileleni. <laughs> Asema kwa 80% anakuwa ameshalifikisha kileleni. Sasa hicho sikitu kidogo. Sawa sawa sawa. Asema ni aina ya mawasiliano ambayo ni ajabu lakini ni tamu. Ha. Sikiliza huko ngine anajifunza kungata ngata. Unaweza kuna hivi dogo. Sikiliza. I'm a bite. Asema mimi ni mngataji. I think I've conditioned my husband to like it. Asema nimemzoeza mume wangu mpaka ameipenda. He used to complain that it hurts and now he gets more excited when I do it. Asema hivi. Mwanzo ndio kati na mngata ngata mume wangu alikuwa analalamika kwamba na namuumiza lakini sikuiza anaipenda lakini anapomfanyia anaona la kwa kuna vitu ambavyo mume wako havijui kuna vitu ambavyo mke wako havijui unaweza kumfanyia vika kuweka kwenye daraja la juu sana kati ya wapenzi wa mabwa mapenzi ya kitandani sawa 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 mwingine nasema mwana mpenzi wangu alikuwa anazoea kuningata ngata yani mpaka anajisikia anataka kuzimia kwa kuna vitu ambavyo vinapaswa vifanye ili ku elongate kuongezea Asma hivi, I have learned that guys have extremely like having their balls played. Asma, nimegundua kwamba wanaume wanapenda makorodani yao yachezewe chezewe. Sasa kuna korodani, kuna sehemu kati ya korodani na sehemu haja kubwa jinsi ya kuchezea. Kuna maeneo mbalimbali jinsi ya kuchezea chuchu za mwanaume, kitovu cha mwanaume, jinsi ya kuchezea makalio mwanamke, jinsi ya kuchezea kisimi cha mwanamke, jinsi ya kuchezea chuchu za mwanaume ya mwanaume, jinsi ya kunyonya matiti ya mwanamke, jinsi ya kula denda sawa sawa. Eh hey, yote hapo ndani ya video clips na majarida ambayo nitakupatia.
Hii ni clinic ya afya ya mapenzi na Dr. Paul Nelson Mwaipopo. Nitakuwekea orodha hapo chini ya video ambazo na majarida ambayo nayo. Nitakuwekea hapo chini ya orodha yake. Kwa hiyo utasoma hapo chini na kama unaangalia video iko mara ya kwanza jisajili. Sawa kuna kibusti kuna pale kimeandikwa subscribe bofia ili nitakapoweka video mpya upate taarifa haraka sana. Namba yangu ya simu ni hii fuatayo. 0754 034 0-3-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-